Hello, welcome back. Good evening. Good evening. Good evening, Marvin. Hello, good evening. Hello, hello. Okay, let us see somebody else is coming. Welcome, Brenda. Brenda is there, Liliana is listener, Fatima, Jocelyn Yahaira, Marilyn Alejandra. We are just waiting for the rest of the class in order to start talking about the new topic that we have for today.
Okay, uh, I'm going to check out the, the attendance in a few minutes. Vamos a checar la asistencia en un par de minutos. I have shared with you uh, the document in the WhatsApp group. He compartido un documento uh, en el grupo de WhatsApp in order that we can make a review about the previous topic that we started yesterday. <laughs> Okay, this is the topic that we are going to see today, how to use question with what time. That is the main topic for us. This is the tema principal para nosotros el día de hoy. But in order that we can make um, a review, I, I send you a document and you can start filling it. Por ahí les envío un documento con eh, unos ejercicios relacionados a la actividad de ayer. 
Me gustaría saber si ya lo abrieron el archivo. Yes, teacher. Ok. What about you, Marlene? ¿Pudo? Les estoy viendo que se está descargando todavía. Ok. Brenda, Patricia, Fátima. Um, sí, eso estoy leyendo a, ahorita. Ok, perfecto. Puede tomarse unos minutos para resolver por lo menos unas cinco oraciones. Azucena. Hello. Welcome, Azucena. Uh, Thank you. He enviado, he enviado un archivo al grupo de WhatsApp para que lo descargue. Ok. Ahorita. Gracias. Okay, I'm going to share with you um, the exercise 
that I share. Okay, this is the one that we need to resolve. Este es el que necesitamos resolver. In order to make a, a review WH question, the interactions are fill in the spaces with what, what time, who, where, how, how, all, how many, or when. Then match is sent to the right picture. Solo hagamos cinco porque no tenemos mucho tiempo. Debemos de ver el otro tema. ¿Cómo sería la número uno? Who? Who? Okay, let me let me see if I can write here. Okay. Seria. Who, who, who is she? She's a, a girl. Ah, quién es ella? Hold on a second. I don't know what's. Okay. What about the number two? Is it? It's five to three. What time? Ah, okay. What time is it? It's five to three. Okay, number three. Where? Where are they? Where are they? Okay. Where are I? Ah, yes, okay. Where are they? They are in the school bus. Number four is it? Is a famous museum. What is? What is what it? it? What, is what is it? What is it? It is a famous museum. What about number five? When? 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 When is Christmas? Okay, we see one at the NFTS. It's uh, on 25th December. Bueno, dijimos que íbamos a hacer solo cinco, ¿cierto? Las demás las hacen ustedes porque tenemos ahí. O la vamos a continuar ya después, al final tenemos 17. Porque después falta que hacer, eh, identificar cada imagen. Ok, estamos ahí. ¿Any question? ¿Alguna pregunta? Este es como no. un review. Es un review. Ok, I'm going to stop sharing. Y ahora sí necesito pasar la lista porque ya es hora. Ok, uh, Adriana. Adri, Adriana. No está. Azucena. Present. Ahí está Azucena. Eh, Brenda. Present. Edgar Rolando. Edgar, Edgar. No está eh, Eduardo Ernesto. No. Edwin. Present teacher. Ahí está Edwin. Elia Yanira. No ha llegado aún. Emily Fabiola. Ahí está Emily. Say hello, Emily. Emily, say hello. Fatima. Present. Ahí está Fatima. Eh, Javier. No, here. Jocelyn. Present. Ah, Fatima is there. Okay. Jocelyn. Present. Same. Same. Present. Eh, Jose David is not here. Eh, Liliana Alejandra. Present. Ahí está. Marilyn. Present. Is there too? 
Eh, Mauricio Antonio. No. Patricia. Present teacher. Ahí está Patricia también. Bien. Doña Reina no apareció. Y ahí se nos terminó. Total de asistentes, nine. Falta uno, dos para la mitad más uno. Bueno, no sé. No pude tener los 20 nunca. Se me conectaron 18. Y luego, for different situation, like you already know that. Okay, let us start talking now. Okay, let me show you something before. Un segundo, por favor. Just wait a second. Okay, I got it here. I'm going to do it. Uh, a lot of teacher. No logro escuchar nada, pero presente. Emily, let me get the, yeah, I got my, the problem is high. Los demás si me pueden oír bien. Yes, teacher. Yes, teacher. Oh, okay, Emily, Emily is having problem. Solo ella está teniendo problemas. Bueno, tienen que ajustar su volumen o algo, algo está fallando. Algo está fallando ahí. Okay, uh, we are talk to, we are going to talk about telling the time. Vamos a hablar de cómo decir la hora porque eso nos enfoca en nuestro tema. What about if, if I got the, the number, I need that you tell me the words. Yo les voy mostrando números, ustedes me van diciendo las palabras relacionadas a los números. Hello. Seven. Okay. Okay, teacher. Seven. Uh, seven. Pero recuerden que vamos a usar porque es la hora. It's seven o'clock. It's, it's, it's seven o'clock. Seven o'clock. Okay. Let us see what else do we have. It's eight. It's eight o'clock. It's 6.20 oh, o'clock. It's 6.20. Oh, ok. Ahí ya no sería o'clock. ¿Cuándo voy a usar o'clock? Veamos aquí, miren. Cuando sea la hora exacta. Ok. Thank you. Vayan anotando, por favor. Tell me. Dime, dime. Dime. It's eight. Ten. Fifteen. Okay. Ten fifty. It's ten fifty. Okay. Bingo, bingo, bingo. And the last one. Uh, 
The last one. It's 12. 12.15. Ah. Maybe we can have different way to say it, but okay, let us see. It is 12.15. It is 12.15. Uh-huh. Okay, uh, I guess we, we have some exercises in the next slides. Yes, um, let me show you another one. Not that before to do these exercises, antes de hacer estos ejercicios, déjenme mostrarles algo más. Hold on a second. Espérenme un segundo, por favor. Okay, I mean uh, that you take a look at the slides telling the time. We have a watch, uh, a picture of the watch. It is o'clock right here. For example, uh, just here say it is five pass. It is 10 pass, it is a fire pass, it is a 20 pass, it is 25 pass. Right here in the middle, it, it's half pass. At uh, this side, we are going to say it is 25 to, for example, to two. It is 22, it is a quarter two, it is 10 two, it is five two. And if you can see here, uh, it is two o'clock, it is five past two, it is 10 past two, it is a quarter past two. It is 20 past two, it is 25 past two. Yeah, different way. We use 80 plus time when given the time or a specific event. The classes start at nine o'clock. Vamos a usar at al momento de dar una hora o de una, eh, una hora específica de un evento. The, the flight leaves at 10 to 3. Ojo con eso. At the right side, we say we use it is or it's to answer a question that asks for the time right now. Vamos a usar it is or it's para responder una pregunta que tenga que ver con el tiempo del momento en que se hace. Por ejemplo, dice, what time is it? It is half past four. Or it could be, what's the time? It is 20 to five.
Okay, I'm going to read. There are two common ways of telling the time. Hay dos diferentes maneras de cómo decir la hora. Say the hour first and then the minute. Hour plus minute. It is 6.25. It is 8.05. The zero is said like the letter O. El, el cero se dice como la letra O. It is 9.11. It's 2.34. La otra forma sería, say the minute first and then the hour. Minute plus past or two plus the hours. For minute uh, 1.30, we use past after the minutes. Desde el minuto 1 al 30, uh, usamos pass after the minutes. For minutes uh, 31 to 59, we use two after the minutes. Es lo que mostramos ya en la imagen. Por ejemplo, tenemos la 235, decimos it is 25 to 3. ¿Por qué usamos two? Porque ya pasó de 30. 11.20, it is 11 past, it is 20 past 11, porque ahí decimos los minutos primero, 20 después de las 11, it is 18 past 4, 18 después de las 4, uh, it is 9 to 9, 9 a las 9, it is 1 to 3. But in general, you can use, uh, well, all depend on the area. In the United States, sometimes it, uh, they use this one, but another way, they use this too. When it is 15 minutes past, we normally say quarter past. Cuando son uh, 15 minutos después, normalmente decimos un a quarter past. It is a quarter past seven. La siete y quince. When it is 15 minutes before the hour, we normally, we say a quarter two. For example, it is a quarter to one. Un cuarto a la una. When it is uh, 30 minutes past the hour, we normally say uh, it is half past three, but we can also say uh, 13 after three, we can say in that way, two, 13. Okay, o'clock, we use o'clock when there are no minutes. Cuando no hay minutos, vamos a usar la palabra o'clock. It is 10 o'clock, it is five o'clock, it is one o'clock. Sometimes it is uh, written as nine o'clock. The number plus o'clock. Okay, uh, 12, for 12, there are four expressions in English. Could be 12 o'clock, midday, equal to noon, or midnight. Ahí dependerá. Por eso aparecen esas diferentes formas. Okay, forma, but it's your way. Formal, y también el más fácil, say the hour first and then the minute. Decir primero la hora y después los minutos. Ejemplo, 7.45. For minute, one through nine, you can pronounce the zero as O. Cuando los minutos vayan del 1 al 9, usted puede pronunciar el cero como un O. Example, 1106. 1106. Okay, more popular way. Say the minute first and then the hours. Use pass and then preceding hour. O one through Theory. Use two in the first coming hour for minute uh, 30, 30 through uh, or 31 through 59. For example, 15 minutes past seven, 15 minutes to eight. Another possibility of saying 15 minutes past is a quarter past. Another possibility of saying 15 minutes to is a quarter. Two, another possibility of saying 30 minutes past is half past. 
For example, half past five. Cuando hay alguna pregunta, por favor. Ok, hasta aquí quería llegar. Take a look at the picture. Vean la imagen, por favor. Cuando es o'clock, we have it here in the middle. Cuando son horas exactas. Uh, cuando, ok, take a look at this uh, arrow. Uh, vean la flecha, por favor. Cuando los minutos van desde eh, de acá, del 6 hasta las 12, vamos a usar, como la aguja viene hacia acá, vamos a usar pass. For example, uh, right here, a quarter pass. 11. ¿Ya? Y en cambio, al otro lado, en todo esto, vamos a usar two. A quarter to nine, un cuarto a las nueve, etcétera, etcétera. Más creo que eh, vamos a hacer el ejercicio para que nos sintonicemos mejor. Rolando, welcome. Good night, teacher. Okay, good evening. Good evening, sir. Estamos hablando de las horas. Good evening. Okay. Everybody. Good evening, sir. Welcome. Ok. Esperemos un segundo para aplicar lo aprendido. Y aquí eh, les expliqué eso así para que vean que hay diferentes maneras. Pero al final vamos a adoptar una sola para no estar con, confundidos. Ok, esto es como introductorio por, lo, por el tema que tenemos. Y si no lo vemos hoy también será difícil verlo ya después. Ok, we already talked about this. Ya hablamos de esto. And now, ok, what time is it here? What time is it? ¿Qué hora es? Tell me. ¿Quién quiere probar? What time is it? Four past ten. Repeat, four it, past repeat, ten. repeat again. Repítalo de nuevo. It's four past ten. Mm. Mm -hmm. Ok, veamos. ¿Cuál es la horaria aquí? ¿Cuál es la aguja horaria? ¿Cuál nos está marcando la hora? It's four. Ah, ok. It is four, you say. It is four. Ok. Past. Ten. Hmm. Pero si lo decimos así, entonces estamos diciendo que son, que son las diez y cuatro. Yo quiero okay. los mismos. Okay. Entonces sería, si vamos a decir lo mismo, ok, primera forma, 410, 410, 410, or 10 after 4, oh, yeah, después de las 4, pero vamos a ver acá eh, el diagrama, ok, eso nos interesa mucho. Luego veamos la aguja a dónde se mueve. Ah, ok. We are going to use the word pass. Entonces los minutos son los que van primero. How many minutes do we have? ¿Cuántos minutos tenemos? Si fuera, si la aguja de la, la minutera esta estuviera aquí sería a quarter past four but in this case it is en este caso es ten 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 past four ten past four sí ten Ahora, past four sí acuérdense ten. que también también podemos decir four ten sí pero aquí vamos a adoptarlo así. Ok. 
Okay, when we talk in the, in the middle, it's half. Ahí sería half. Ahí está el diagrama para que lo puedan ver cómo funciona. Es lo que ya hemos venido hablando, pero en el ejercicio que vamos a hacer solo vamos a usar past and to. Cuando ya sea de aquí del 31, dijimos hasta el 59, vamos a usar to para que no vaya quedando claro. Y aquí, por ejemplo, si esta estuviese aquí, lástima, no la puedo mover. Eh, ahí sería a quarter to, un cuarto a. Y ya sería la, la hora siguiente de la que tenemos, que sería a quarter to five, and so on. Ah, ok. We have... Uh, Different option. Okay, what about the first one? What time is it? ¿Quién me dice la primera? Ahí está, solo es que me digan. Five past four. A quarter, a quarter five past four. ¿Por qué es quarters? El quarter son 15. Ah, no, perdón. Sí, sí, el quarter es 15. Sí, perdón, me equivoqué. Ok, ok, ok. It's... Ok, it... take, a, take a look. It's fifth, it's four, it's five, or five bus. Acuérdense, aquí vamos a decir primero los minutos. Y el five past four. Cinco It's después five. de las cuatro. Ok, what about the next one? ¿Qué hay del siguiente? It's ten past five. Ok, veamos si es cierto o no es cierto. Ah, it is ten past five. Ok, what about the next one? The quarter past six. The quarter past six. The quarter past six. The quarter past six. The six. Okay. six. Okay, and this one? 20. 20, it's 20 past seven. Okay, 20 past seven. 20, 20 past seven. Pero, pero se acuerdan, en español les digo, se acuerdan que en la lámina que les mostré, eh, también se puede decir, si, si yo quiero decir primero las horas, entonces tendría que decir 720, ¿ya? Yeah? But in this case, we are using this one. Okay, uno más. What about the next one? 25 past eight and the last one. ¿Cómo sería esto? Tell me. It's half past. Half. It is half past eight. Okay. Veamos acá. Teacher, podría retroceder un segundito. Ahí estoy en un segundito. Sí, bueno, para abrir los hoyos a la lana. Se fue el segundo. <ríe> ¿Ya? Yes, teacher. Thank you. Yeah. Okay. Okay, let us see this one. Veamos esta. How, how, how do you say this one? Hello? Hello? It's four to ten. 
It is? Four to ten. Nine, no. Four to... It's two, four, oh, nine. It's half fast. Fast. Ojo, ojo, ya se les olvidó algo acá. Aquí hay una línea imaginaria. Creo que aquí la tengo. Ajá. It is 20 to 10. Aquí, si yo voy a usar 2, voy a contar los minutos que faltan para la hora siguiente. Entonces, aquí estoy diciendo que faltan 20 para las 10. Pero si yo quisiera decir las 9.40, no hay 40. Así. No hay 40. Pero es bueno que aprendan not only just one way to say the time. Ok, what about this one? A quarter to? A quarter to two. A quarter to hmm? A quarter to eleven. Ah, a quarter to eleven. Okay. And the last one? I can say eleven fifty, but also following this uh, structure, you are going to say, ¿Cómo diría? Ten to. Ten to? To 12. 10 to 12. Okay, quedémonos ahí porque I need to go back. Sí, quedémonos ahí. Ahora vayamos acá. A nuestro material. Porque eso sería como extra. Okay, this is the fair one. Uh, let us start. As a classmate, the exact time he or she does some activities at work. Okay, pregúntele a un compañero la hora exacta en el que él o ella hace algunas actividades en su trabajo. I'm going to stop sharing. Ahí es donde yo voy a comenzar a usar la forma de pregunta. What time do you arrive? What time do you arrive to your job? ¿A qué hora llega el trabajo a su cena? Eight o'clock. Ah, entonces at eight o'clock. Okay. Sería at at eight o'clock. If I ask you, um, ojo con lo que estamos haciendo. If I ask you, Madeline, what time do you get up every day? At least. Oh from Monday to Friday? Um, at eight, eight, six, pardon, six a.m. Six a.m., okay. Yeah. Brenda, what time do you go to bed from Monday to Friday? What time do you go to bed from Monday to Friday? What time, a que horas, a que hora you go to bed from Monday to Friday? Brenda. Okay, Rolando, what time do you take your lunch? What time do you take your lunch? Mm -hmm. 
eh, a, eh, siempre se me olvida cómo se dice 12 a 12 o'clock. <laughs> ok, 12, 12, repítalo por lo menos 15 veces. 12, siempre lo okay. anoto, pero se me olvida. No, ok, va a ser esto. Eh, tiene que aplicar otra estrategia para aprenderlo. Si tuviese un salta cuerda sería más fácil. Comienza a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y ahí comienza otra vez. En movimiento puede ser que le sea más fácil. Ok, Gracias, ahora, ahora pregúntense ustedes actividades que hacen eh, en, en, en horas específicas. <coughs> We are working on page number uh, 33. Estamos trabajando en la página 33 de el material. <clears throat> okay, let us continue then if you don't want to talk about this. Okay, take a look at this. Vea, ¿qué es lo que sucede ahí? Dice, Read Mrs. Robles' agenda and tell the partner at what time she does some activities. Lea la agenda de la señora Robles y dígale a un compañero a qué hora ella hace algunas actividades. And you have the Mrs. Robles' agenda. Ahí tiene uh, five different activities. Ahí tenemos cinco diferentes actividades. ¿Cómo yo podría hablar sobre la Mrs. Robles? What happened at 7.15 o a quarter past seven? ¿Cómo puedo yo decir lo que hace ella a esa hora? Sería at 7.15 o a quarter past seven. Mrs. Robles has a meeting with the marketing department. Ah, okay. Ahora practique usted las demás. Okay, I'm going to show you the material. I guess it's going to be better because you can see it in a better way. Les voy a mostrar desde el libro mejor para que así lo podamos ver mejor. Valga la redundancia. I got it here. Ya lo tengo. This is one. Here we go. Ok, ahí lo tengo completo el libro. Dice, read Mrs. Robles' agenda and tell a partner at what time she does some activities. And I already gave you an example. Ya le di un ejemplo. Who wants to tell me what happened at 8.30? ¿Qué sucede a las 8.30? Hello. Hello. Video call with the supervisor for, from West Company. Yes, but you need to add the subject. Pero necesita eh, agregar el sujeto y al mismo tiempo la hora. A la hora de 
darme la respuesta. Usted me va a decir a las 8 y 30, eh, ella o la señora Robles tiene que... Por eso yo en el ejemplo de arriba le dije, at, 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 uh, a 7.15, a las 7.15, Mrs. Robles has... Eh, miren, has, eso es, es el verbo tener, tiene... Eh, miren, una reunión with the marketing department. Ok, ahora háganme la siguiente. ¿Sí? At. Come on, come on, come on. You can do it, you can do it. Ustedes pueden, vamos. Ok. At nine o'clock, Mr. Robles has workshop to their research and development department to improve the manufacturing process. Okay, okay. At nine o'clock, Mrs. Robles, ojo con eso, no nos confundamos con Mr. Porque si no tuviese la S fuera Mr. Ahí es Miss, Miss Robles has a workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. Ah, okay. Somebody else with the next one? Alguien más con la siguiente, por favor. Hello, hello, hello. What is in Spanish workshops? Un workshop es como sure. un, es un taller. Uh, como demostrar qué es lo que se necesita hacer para mejorar eh, el proceso de manufactura. Es como, un, es... En, como un entrenamiento también. Pero y si ahí dice workshops launch? Es un workshop. Uh -huh. Es como, eh, como digo, eso es, es como un entrenamiento. Como, como okay. un. Ok, como una reunión en el almuerzo o algo así. No, 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 no. No. Ok, un workshop es una actividad okay. donde uno participa y desarrolla algunas habilidades relacionadas con el tema. Ah, ok. Ese es un workshop. Ok. Ese sería at noon. She has a workshop lunch. Ok. Workshops lunch. Sí, ellos tienen ahí mismo, ahí mismo en el, en el workshop, ahí almuerzan ellos. Ok. Eso es como, ¿qué? Como una jornada de trabajo, así. Donde se dan instructivos. Entonces, ahí se, por eso se llama el workshop plan. Cuando usted va a una capacitación, uh -huh. ese, ese es un workshop. Y ahí mismo le dan su almuerzo. Eh, okay. Y no se sale de ahí, no se va tan lejos. Ese es un workshop plan. Uh -huh. Ok, the next, the, the next one. La siguiente, por favor. Una cuarenta y cinco, una cuarenta y cinco. Hello, hello, hello. Second part of the workshop. Ok, repeat again, porque no le oí la hora. Hello.
Hola. At quarter o one. Oh. Ahí tenemos que siempre agregar o'clock, teacher. No, ahí no, porque ahí lo que está diciendo, ahí no, no necesita, porque ahí todavía no, está, no están las horas Entonces, exactas. Entonces, en este caso sí correcto decir a quarter o one, dijo que es el o vea. Pero es que ahí el cuarto es para qué hora. One o oh, one, no se puede decir así. No, porque aquí ya tenemos la 1.45. Faltan. A quarter o two. A quarter, ahí ya no sería el o, oh, ya no, porque acuérdese que como estamos, eh, cuando son minutos, sí. A quarter to two, eh, un cuarto a las dos. Mm -hmm. Mrs. Robles has the second part of the workshop. Workshop. Yeah, tienen la segunda parte del taller. Okay, and what about the last one? Veamos la última. You can say also 555 if you want to say in that way. Or 5 to 6. At five to six. ¿Sí? En este espacio va a entrar esto. Mrs. Robles has to send tomorrow's schedule to Mrs. Lopez, the new secretary, and leave. A las 5 y 55, ella tiene que enviar el horario de mañana, la señorita López, la nueva secretaria, e irse para su, o de salir del trabajo. Eso es todo. Ok, ahora preguntas. Si tienen preguntas, por favor, ahorita. Let us work on exercise number three. Trabajemos el ejercicio tres pair work. Read the information again to answer the question and compare with the pattern. Lea la información otra vez para responder las preguntas y luego comparamos las respuestas con alguien más. We have three different questions. Tenemos tres. The first one said, what time is the video call with the West Company? It is talking about time. Okay, so the second one, la segunda dice, what time does the workshop with the research department start? And number three, what time does the company close? Tenemos tres preguntas. Haga por favor un screenshot para que pueda... Eh, Responder. Y recuerde que necesita la información que tiene arriba. La del workshop. Ok, le voy a mostrar primero esta para que haga un screenshot. Ahí está. One, two, three, four, five. ¿Ya? ¿Do you have it? Yes. Okay. Hello, sir. Dígame. Edwin creo que fue, dijo teacher. Se le fue la voz a Edwin. Ok, en this part, make a screenshot too. Porque hasta que usted haya terminado es que vamos a comparar con alguien más. Ok, one, two, three, four, five. Ok, I'm going to stop chatting. Voy a detenerme de compartir pantalla. And you are going to work on it. Veamos quién más me ha escrito. Hello, teacher. No logro escuchar nada, pero presente. Emily. 
spend this time in the Emily, Emily, Emily. I don't see Emily again. No, Semira. No. Se desconectó. Okay, let me know if you finish. Okay, tell me if you already had the number one. ¿Cuál sería la respuesta de la uno? Alpha H. Uh, 
Acuérdese que antes siempre tiene que llevar algo que dice eres. Ok, entonces sería la número uno. What time is the video call with the West Company? It is at... A30 AM. Si lo quiero decir así. Or I can say it is a uh, half after a a.m. No, okay, let me put it here. ¿Cómo sería entonces? It is. Okay, it is correct in that way? Yes, it's correct. Okay, what about number two and three? Okay, I need that somebody tell me the answer of the question number two. Que alguien me diga la respuesta de la número dos, por favor. What time does the workshop with the research department start? It's nine o'clock. Acá puedo también usar esto, mira. Okay, I can say it. It. And I put this too. Okay, hold on a second. It. It start night o'clock. At night. A.M. We can say in that way. Si decimos A.M., we don't need to say o'clock. It start at 9 a.m. Easy, easy. And what about the last one? What time does the company close? We need to do the, the same as we did in number two. Necesitamos hacer lo mismo que hicimos en la número dos, que vamos a usar el, el verbo, que es el que está al final. Tan pronto usemos el it. Sería entonces Hello. What time does the company close? ¿A qué hora cierra la compañía? It's 5.250. Ok, la compañía la, la vamos a representar por it. ¿Y qué pasa con la compañía? It closes at... ¿A qué hora cierra? Six ah, Rolando Arias tiene razón. The company close at 6 p.m. La compañía cierra a las 6. Que cinco minutos antes ella haga 
algo, ya es diferente porque en esos cinco minutos el vigilante se queda cerrando y haciendo todo. En teoría. Ok, that is the answer. Ahí están. ¿Alguna pregunta? Es ahora, es ahora. Observe las respuestas y pregunte. Si yo le preguntase a quién me está representando este it, ¿a quién me diría usted? Aló. Está fácil. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que va a comenzar a las 9 a.m.? ¿El qué? Representa el tiempo. No, pero ¿qué es lo que va a comenzar a las 9 a.m.? La videollamada. Mm, the video call. What? The video call. In, in this case, in this case, I'm talking about this, the number two. Estoy hablando de la... Entonces quiere decir que ese it está representando al workshop. Mire, que es el que va a comenzar a las 9 a.m. No es que lo voy a poner solo por ponerlo. Ahora, en la number one. ¿A quién representa it? The video call. Video call. Hey, a todo esto, mire. A todo esto, mire, representa el it. Then what about here? Y en la número tres, ¿a quién representa it? The company. The company. Todo esto, mire. Ahí está. Vale, me gusta que entiendan porque eh, ya después se van a quedar preguntando, bueno, y ese ahí de dónde salió. Y eso es lo que no quiero. Que se queden con dudas. Para que después no vayan a decir, no, eso no lo. Ok. ¿Any question? ¿Alguna otra pregunta que tengo? Es ahora, es ahora. Supongo ya hizo el screenshot, ¿sí? Yes, teacher. Sí, ahí tienen que ir listos, no esperando que yo les diga porque necesito borrar la flecha y se borra todo de una vez. Observe, magia, mire. Va, ahí está. Smash it. Ah, uh, I need that you uh, take a look at this question. Dele, dele también una mirada a, a esas preguntas. ¿Qué les encuentra en común? Diga. ¿Qué les encuentra en común? Das. What time? Ah, también. Además de eso, es una pregunta de información, no. Information question.
Ok. Bueno, veo que ya no hay preguntas. Let's move to the next activity. Ok, movámonos entonces a la siguiente actividad. Ok, how to use question with what time? ¿Cómo vamos a hacer para usar eh, the question word with what time? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer? Observe, what time is it? ¿A qué hora es? It's 1.08, if I want to say in that way. But if I want to say uh, it is a past one, I can say in that way too. Okay, what time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6.40 a.m. Or I can say 12 to 7, if I want to say in that way. Pero si ustedes quieren, uh, se pueden eh, ahorita, eh, para que aprendieran las diferentes formas, se los dejé así. Pero si usted quiere decir 6 for uh, 48, you can say that way, una, una forma básica. Ok, another is what time do employees leave? ¿A qué hora se van los empleados? Usually around 7 or 7.30. Ahora pregunto, ¿cuándo yo voy a usar do o voy a usar das en este tipo de preguntas? Ok, observen bien, por favor. Y me dicen, ¿cuándo yo voy a usar do and when we are, we are going to use das? Observe, observe, por favor. Dígame. Hola. ¿Cuándo yo voy a usar do y cuándo voy a usar das? Eso ya lo vimos. Yo en... Ok, dime, eh, Jocelyn. Uh, uh, sería para las primeras personas. Hi, you, we. El do. Sería ¿Eh? I, you. Y da sería he, she, it. Sí, eh, pero también cuando estoy hablando de la compañía, let me show, let me go back here. ¿Se recuerdan de, por ejemplo, aquí, por qué uso das? Porque estoy hablando del workshop. ¿Por qué uso das acá? Porque estoy hablando de la compañía. Que este sería el elemento neutro. It, como ya lo expliqué. Ok. 
Ok, veamos si hemos comprendido el uso de, de what time. Ok, we have this exercise, it's number five. Tenemos el ejercicio cinco. And you got the instruction there. Ahí tenemos la, la instrucción. La instrucción nos dice, complete the question using what time and do or does. Practice the conversation with the classmate. Esta es una conversación. Ok, si gusta haga un screenshot y para que lo tenga ahí. Comienza y dice, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? Ahí tengo que hacer la pregunta. Al final solo dice, it start. Luego responde y le dice, it start at 9 a.m. Luego la número dos le dice, let me uh, hold meeting on Wednesday. Great. Y al final de la pregunta dice, you are right. Y la respuesta es, I arrive at 8.15 a.m. Number three said, tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. Y le dice, the photocopy center open. ¿Cómo será la pregunta? La respuesta es, it open at 6.50 a.m. Or 10 to 7 a.m. Number four, Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, that restaurant close here. And they say, oh, around uh, 7.25 p.m. Or 25 minutes after 7. The last one, that is number five, say Amanda has to take some report to many departments on Monday. And they open. They open around 7.30 or 8.05. Okay, try to resolve this exercise. Uh, ya hice el screenshot, sí. Yes. Hello. Yes, teacher. Okay. Okay, let us do it now. Try to work on it. Trabajemos, por favor.
Ok, as soon as you finish, let me know, please. Tan pronto termine, me lo hacen saber, por favor. Okay, we have it here. I don't know if you feel uh, really difficult or not. Who wants to resolve if I want? Who wants to resolve the first question? How would it be the question? Hola, hola. Um, to the, um, uh, really, what time does it start? Really? What time does it start? Okay. Y el it, ¿a quién está representando de la oración que tengo aquí? Employees? Mm, no. No, porque aquí employees ya es plural y él está representando algo que es singular. Ah, ok. Ok. To this one, then. 
ya to do the recruitment. Ese es el que va a comenzar a las nueve, entonces por eso va a ir ahí. Okay, number two. Who wants to resolve it? Number two is what time do you arrive or arrive? What time do you arrive? Do you arrive? Okay. What time do you arrive? Okay. Let me let me fill it. Let me another one here. Okay. What time do you arrive? And I'm going to fill up this one too. What time does it start? Okay, what about number three? Como sería la numero tres? Me too. What time does the photocopy center open? Okay, number three. Let me move a little bit this. What time does okay, what time? What time does The photocopy center open. Pero qué uso das ahí? Porque estoy hablando de quién? The copy center. Ah, okay, the copy center. Y eso es, eso es eh, singular, ¿cierto? Okay, and number four. What Number time four. does? Mm -hmm. Ojo, ojo. Ojo, si, si va a ser das o va a ser do. Ojo con eso. When do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but restaurants close here. Singular or plural? Ah, ok. Si se es plural, entonces, ¿cómo voy a usarlo acá? What time do? What time do? Ok. Do restaurant plus here. ¿A qué hora cierran los restaurantes aquí? Ah, ok. And the number five. Amanda has to take some report to many department on Monday. Then... Sencillo, tengo que ver aquí. Bueno, aquí primero ya sé que voy a usar la expresión what time. Does. ¿Por qué das? ¿Por qué das? Do. Tengo que ver aquí qué palabra es la que va. Si es singular o plural. Entonces sería. What time does the Okay. What time? Do or does? Does. Why? Does. Do. Do. Day. Do. What time do they open? 
¿Por qué tengo tú? Porque estoy hablando de they. ¿Sí? They open around 7.30 for 8.05. Ok, hagan screenshot, por favor. Posiblemente les van a salir de ese tipo de oraciones en la plataforma. Y, por cierto, si han encontrado algún error, por favor, deben de reportármelo. Si algo no encaja, porque de esa forma yo tengo que hacer el reporte y que hagan las correcciones necesarias. Ok, um, ¿ya está el screenshot? Ya está el screenshot. Ok, I'm going to stop. Even though we missed one part here, let me see. Yeah, this is the last part. Ok, uh, and now in order to finish, let us play a game. Ahora para finalizar, hacemos un jueguecito. Espero cargue. Es here. Le voy a quitar el sonido para que no nos interfiera. Okay, what time is, is this? It is nine o'clock, right? Okay, let me try to do this first. If you make a mistake here, the bridge is going to break down and, and the man is going to fall down in the water. Si se equivocan, se romperá el puente y caerá el joven ahí. Okay, what you are going to do is uh, you are going to choose one watch. Ustedes van a elegir uno de los relojes que está ahí. Por ejemplo, if we start, um, what about you, Rolando? Tell me. Vamos a identificarlos como one, two, and three. Usted me va a decir solo el número de, de lo que está en las letras. Which one? Okay, number two. Number? Number two. Number two. Okay, let me see. Click on it. Ah, okay. Eh, Jocelyn? One, two, or three. Recuerde que yo solo voy a dar clic al que usted me diga. Esa es su decisión si ahoga o no ahoga al personaje que va sobre el puente. Number two. Number two. Okay. Yes. Number two. Ajá. 
Patricia, your turn. Number two. Number two. Okay, let me see. You said number two. Ah, o club. Okay, déjeme ver a quién más tenemos aquí. Fátima, Elizabeth. Quarter past 11. Two. You say number two. Number two. One, two, or three. Lea bien. One. Say, repeat the, the number. Number one. Aha. Casi, verdad? Okay, now uh, let me see. Fátima, Fátima. Eh, Patricia. Patricia. Number three. Number three. Okay, let me do it. Uh -huh. Um, Edwin, your turn. Edwin? No, it's not Edwin. Okay, Azucena. What about you, Azucena? Uh, number two. Number two? Yes. Okay, here we go. Ah, okay, there you start. Um, Marilyn? Hold on a second. Ay, casi no miro. Okay, hold on a second. Okay. Uh, is number three, I think. Okay, you, you say number three? Yes. Here we go. Ok, uh, Liliana está de oyente, no sé si quiera participar. If not, ahora sí queda abierto a alguien que quiera. Necesitamos pasar de ahí hasta el otro lado, rapidito. Alguien que me diga, teacher, number one, number two, number three. Ok. Who wants number to tell? One. Number? One. Number one? Yes. Okay, you say number one. Okay, what about the next one? Number three. Number three? Yes. Okay. Uh-uh. Game over, game over. <laughs> okay, we are going to finish with that. Les dije, les dije. Mira, es un juego eh, tan sencillo que eh, nos ayuda también a aprender, ¿no? Y a tener la atención. Pero lamentablemente el tiempo ya se nos agotó.
Ok, voy a repasar eh, la asistencia. Adriana Raquel. Adriana Raquel. No la vi hoy. Azucena. Is there? No activó el micrófono. Present, present. present. <laughs> okay. Present. Ok, Edgar is not here. Eduardo. Present, Edgar. Ah, Rolando is there. Yeah, yeah, Edgar, Rolando is there. Ahí está. Eduardo no es here. Edwin. Se le cayó la conexión a Edwin. Sí. Eh, Elia. No está Elia. No. Emily. Emily. La vi por ahí. Fátima. Ahí está Fátima. Present. Okay, Fátima. Pierre Ignacio. No. Jocelyn. Present. Ok. José David. No. Liliana. Ya no está. Marilyn. Present. Ok, thank you. Mauricio. So here, Patricia. Present teacher. Ok, thank you. Reina is not here. Y ahora somos la clase número 13. And I need to talk with Jocelyn Yajaira. But uh, uh, Jocelyn Yajaira is there, ok. Jocelyn, you have 10 minutes at the end of the class to talk about different topics that you want. Tiene 10 minutos okay. para poder hacer cualquier pregunta del tema. Okay, entonces, uh, I hope to see you tomorrow. Bye bye, good night. Take care. Good night. Ahí viene Edwin, lo, lo vamos a esperar que entre. Siga presente por tener que nos salgamos y... Edwin. Present teacher, acabo ah, de unirme otra vez. Sí, sí, ahorita por eso lo que lo esperamos. Ahí estamos, Edwin. Ok, ahora sí. Bye bye. Good night. Take care. Good Cuídense. night. Good night. Ok, good night. Traten de, traten de ir al día, por favor, con las actividades en la plataforma. Eh, okay. ya, ya un día de estos actualizo notas de la semana 1 y 2 para ir cerrando ya ese tema. Ok. Ok, teacher. Okay, good night. Bye. Good night. Teacher. Good night. Hola. Hey, Raida. I don't know if you have any questions so far from here about any topic. No sé si tiene alguna pregunta referente a algún tema que ya estudiamos o no sé, alguna duda que tenga ahorita es cuando. Pues para serle sincera, eh, le he entendido, pero este como no se me, o sea, no he tenido como el tiempo. Eh, ¿Cómo decirle? Para poder repasar las clases, pero le he entendido y este, solo que veo que a veces confundo, digamos, cuando utilizar el DAS o el DU, pero con la práctica siento yo que sí lo voy a manejar mucho mejor. Y con respecto a la clase de hoy, es muy interesante, esto yo no lo sabía, es la primera vez que lo, lo, lo he visto y está bastante interesante. Aunque creo que la mayoría solo utiliza at y um, para decir la hora, ¿ve? pero sí. ahora con esto siento que es, me va a servir de mucho. Sí, se lo di de esa forma porque es posible que más adelante a alguien se le olvide o no aparezca el tema. Entonces es mejor que ya lo tengan eh, con ustedes ahí. En el caso de, eh, de el do, lo va a usar con I. Lo va a usar con... Permítame, no sé si está viendo mi, mi, ¿Sí? mi, mi pizarra. Sí. Ok, lo va a usar con I. 
lo va a usar con you, lo va a usar con they, y lo va a usar, ok, antes sería would. We they. Este sería igual. Vamos a cambiar el estado por nombre. Sería tú. Esto. Y ahí está. Le vamos a poner la letra. Aquí. Ahí está. Luego, voy a hacer otro acá. El he. She. And it. Este va a ser igual a das. Mismo. Pasemos a 36. Hacemos la elongación del cuadro. Y ahí está. Cuando uso tú y cuando uso das. Ahora, acuérdese que eh, el IT lo puedo usar para un evento, una capacitación. Si hablo de una capacitación, voy a usar DAS. Sí, en esa, en esa primera pregunta fue que yo me confundí, pero viéndolo así, de esa manera, lo, lo comprendo mucho mejor. Ok. Con, el, con referente al IT. Sí. Por eso es que me enfoqué bastante en hacerle referencia qué es lo que estaba significando el it. Por eso les puse las flechitas ahí. Uh -huh. Bueno, yo creo que eh, la parte ya está, digamos, comprendida. No sé si hay algo otro, algo otro aspecto que quiera eh, clarificar. Si no, pues estaríamos ahí. Pero ahí depende de usted. Pues de mi parte, teacher, hasta el momento todo bien. Ahora, ahora como... la, la pregunta, perdón, es cómo va eh, en la plataforma, si va al día, si ya trabajó la semana 1 y 2. Lo que yo hago es esperar hasta el día viernes para recibir ah, las bien. clases de la semana y luego resolverlas. Pero ah, si okay. voy al día, solo me faltaría lo de esta semana. Ok, perfecto. Uh -huh. no sí. Problema. Okay. If you don't have another question, thank you very much for your time and I hope to see you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Thank you. Okay. Uh, Bye. Bye.